Kiev, inferno a Luhansk, Zelensky, servono più armi, Mosca annuncia corridoi umanitari per evacuare i civili dall'impianto Azov. Draghi in Israele e Palestina vede Bennett e Sutaid, impegno Italia per pace in Medio Oriente ed Ucraina, uniti contro le violenze. Elena, uccisa a cinque anni dalla madre che confessa, aveva inscenato un rapimento, i dissidi con l'ex compagno possibile movente. Volevo fare il magistrato, ora una bimba afghana non può più sognarlo, al TG1 Maria Bashir, prima donna procuratrice fuggita dai talebani. Tra poco la nazionale in campo in Germania contro i padroni di casa, quarta sfida di Nations League per gli azzurri che puntano a blindare il primo posto del girone diretta subito dopo il telegiornale delle 20. Buonasera dal TG1 in Ucraina, oggi ancora combattimenti nel Donbass e in altre aree del paese sotto l'assedio dell'esercito russo. È stata la giornata della visita del premier Mario Draghi a Gerusalemme e a Ramallah. Ha detto Draghi l'Italia lavora per la pace, una giornata in cui il caldo attanaglia gran parte dell'Europa e delle nostre città, ma prima andiamo nel Catanese con la drammatica svolta nella sparizione della piccola Elena del Pozzo, 5 anni uccisa dalla madre che ha 